ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பழங்காலத்துல கிரீக் மொகல் ஆர் சோழ மன்னர்கள் பத்திலாம் இவங்க கிட்ட கூகுள் மேப்ஸ் இருக்காது எந்த இடத்துக்கு போறோம் அங்க யாரு என்ன ஆயுத வச்சுட்டு இருப்பாங்க தெரியாது பட் அவங்க பாட்டு நான் வேற நாட்டை கைப்பற்ற போறேன்னு கிளம்பிடுவாங்க அண்ட் அதை செஞ்சு முடிப்பாங்க அப்ப யோசிங்க எந்த அளவு பழங்காலத்து ஆண்களுக்கு மன வலிமை இருந்திருக்கு பட் அதே இன்னொரு சைடு அவங்க வாழ்ந்த அதே மண்ணுல வாழ்ற மாடர்ன் ஆண்களுடைய மன வலிமையை பத்தி பார்ப்போம் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டுட்டு போன பொண்ணை பத்தி யோசிச்சு கவலைப்பட்டுன்னு ஈஸியா இன்டர்நெட்ல கிடைக்கிற சீப் சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு அடிமையா இருந்துட்டு ஆறு ஒரு விமான பேஸ் பண்ணி பேச கூட கான்பிடன்ஸ் இல்லாம இருந்துட்டு லைஃப்ல ஜீரோ மோட்டிவேஷனோட இருக்கிறது சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு ஆண் ஒரு ஆணாவே இப்பலாம் இல்ல மென்டலி மட்டும் இல்ல பிசிக்கலியும் தான் பட் இது ஏன் நடந்துச்சு பிகாஸ் மோஸ்ட் மாடர்ன் ஜென்ரேஷன் ஆண்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஒரு ஆணை பிசிக்கலி அண்ட் எமோஷனலி ஸ்ட்ராங்கா மாத்தக்கூடிய ஹார்மோன் அவ்வளவு கம்மியா இருக்கு உடம்புல இப்பலாம் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு டு ஆயிரம் நானோகிராம் பர் டெசிலிட்டருக்கு இருந்த இந்த ஹார்மோனோட லெவல் இப்ப ஒன் பிப்டி நானோகிராம் பர் டெசிலிட்டருக்கு இருக்கு மோஸ்ட் ஆண்களுக்கு இருக்கிறதுலயே இது வர்ஸ்ட் லெவல் சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ் நான் ஏன் அடிக்கடி இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோனை பத்தி பேசுறேன் உலகம் ஃபுல்லாவே வைரஸ் விட ஆபத்தான விஷயத்த ஒண்ணு பரப்பிட்டு இருக்காங்க நமக்கு மேல இருக்க பத்து பணக்காரங்க அதுதான் ஈஸ்ட்ரஜன் என்ற இந்த ஹார்மோன் இத பீமேல் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் ஆண்களுக்கு இருக்கிறது தப்பு இல்ல பட் லிமிட்டை தாண்டி ஈஸ்ட்ரஜன் அளவுக்கு அதிகமா ஒரு ஆண் உடம்புல இருந்தா இங்கதான் பிரச்சனையே ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமா இருந்தா எனி டைம் ஒரு ஆணுக்கு எனர்ஜி ஆர் மோட்டிவேஷன் இருக்காது லேசியா ஃபீல் பண்ணுவான் ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரும் அவனுக்கு குழந்தை பெத்துக்கிற திறன் போயிடும் மார்பகம் பெருசாகும் முக்கியமா அவன் உடம்புல அவன மேஸ்க் லைனா வச்சுக்கிற டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் குறையும் இதனாலதான் இந்த டாபிக்ல நான் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோனை பத்தி அடிக்கடி பேசுறேன் பட் ஏன் நமக்கு மேல இருக்க பத்து பணக்காரங்க ஆண்கள் உடம்புல டெஸ்டோஸ்டிரோனை குறைச்சி ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகரிச்சுட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் ஒரு ஜென்ரேஷனே டிஸ்ட்ராக்டடா இருந்ததான கார்பரேட் ஆர் கவர்மெண்ட் பண்ற கேடி வேலைகளை எதிர்த்து யாரும் கேள்வி கேட்காம இருப்பாங்க இதனாலதான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோல இந்த ஈஸ்ட்ரஜனை மாடர்ன் ஜென்ரேஷன் உடம்புல எப்படி எல்லாம் அதிகரிக்கிறாங்க குடிக்கிற தண்ணி குளிக்கிற தண்ணி சாப்பிடுற விஷயத்துல ஆர் தினசரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஈவன் சுவாசிக்கிற காத்துலன்னு இத பத்தி எல்லாம் பேசிருப்ப அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்கிறேன் செக் இட் அவுட் அதோட பார்ட் டூ தான் இது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு டூ செக் தட் வீடியோ பட் இந்த வீடியோல இன்னுமே டீடைல்டா ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகரிப்ப எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அது நம்ம பாடியில ஏற்படுத்துற சீரியஸ் பாதிப்புகள் என்ன இத பத்தி எல்லாம் டீடைல்டா பேசிடலாம் வீடியோ எண்ட்ல அந்த சீரியஸ் பாதிப்புல இருந்தெல்லாம் தப்பிக்க டெய்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ற மாதிரி சிம்பிள் அண்ட் பவர்ஃபுல் சொல்யூஷன்ஸையும் சொல்ல போறேன் அப்புறம் வீடியோல சொல்ற எதுவுமே நானா சொல்றது இல்ல ஆந்தனி ஜி ஜே என்றவர் பல வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதுற ஈஸ்டோ ஜெனரேஷன் என்ற புக்ல இருக்க விஷயங்களை எடுத்து தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க யூஎஸ் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்ப இருக்க மோஸ்ட் நீர் நிலைகள்ல இருக்க எயிட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆண் மீன்களுக்கு ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்திருக்கான் லைக் ஆண் மீன் முட்டை எடுத்து போன்ற விஷயங்கள் இது நடக்க ரீசன் அந்த ஆண் மீன்கள் ஈஸ்ட்ரஜன் அதிக உள்ள நீர் நிலைகள்ல வாழ்றதுனால தானா மீனுக்கே இந்த கெதினா யோசிங்க அதே மீனை சாப்பிடுற அதே மீன் வாழ்ற தண்ணிய டெய்லி குளிக்க ஆர் குடிக்க யூஸ் பண்ற ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன கெதின்னு பட் நீர் நிலைகள்ல எப்படி ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமாச்சு ரீசன்ட் டேஸ்ல பலர் பெயின் கில்லர் தூக்க மாத்திர டிப்ரெஷனை தடுக்கிற மாத்திர பர்த் கண்ட்ரோல் டேப்லெட்ஸ் ஏகப்பட்ட மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா டெய்லி பேசிஸ்ல இந்த மாத்திரைங்க குள்ளெல்லாம் இருக்க கெமிக்கல் கண்டென்ட் டென் பெர்சென்ட்க்கு மட்டும் தான் நம்ம ஹியூமன் பாடிக்குள்ள போதும் மீதி அந்த மாத்திரையில இருக்க தொண்ணூறு சதவீத கண்டென்ட் நம்ம யூரின் மூலயமா வெளியே வந்துருதான் பிரச்சனையே இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஜென்ரேஷன்ல மோஸ்ட் மக்கள் யூஸ் பண்ற மெடிக்கேஷன்ஸ்ல எத்தனை ஈஸ்டர்டயால் என்ற இந்த விஷயம் இருக்கா இது ஒரு வகையான ஈஸ்ட்ரஜன் இப்ப மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிற ஆட்கள் போற யூரின் மூலயமா இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் டாய்லெட்ல போகும் டாய்லெட்ல இருக்க வாட்டர் முழுக்க டைரக்டா அது நீர்நிலைகள்ல தான் போய் கலக்கும் இது மட்டுமே கலக்காது வேற சில ஃபேக்டரி கெமிக்கல்ஸும் நீர்நிலைகள்ல நிச்சயம் இது கூட கலக்கும் இப்ப அதே நீர்நிலைகள்ல இருக்க சேம் வாட்டரை தான் பில்டர் பண்ணி மக்கள் ரீயூஸ் பண்ணுவாங்க குளிக்கவும் சரி குடிக்கவும் சரி இதனால தான் ஆத்தர் மக்கள் ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிக உள்ள தண்ணியை யூஸ் பண்றாங்க அதை யூஸ் பண்ணா அந்த ஆண் மீன்கள் மாதிரி ஆண்களும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு பெமினைஸ்டா மாறுவாங்கன்னு சொல்றாரு சிலர்
எவ்ரிடே நம்ம எடுக்கிற குட்டி குட்டி முடிவுகள் தான் உங்க லைஃப் கேம் சேஞ்சரா மாத்தோம் மேக் த ரைட் சாய்ஸ் குக்கே ஃபோம்ல இருக்க இந்த ஆடியோ புக் ரைட்டான முடிவுகள் ரைட்டான பாத்துல உங்களை லைஃப்ல எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த புக் டைம் இருந்தா நிச்சயம் கேளுங்க இந்த புக் இல்ல ரிச் டேட் போர் டேட் அண்ட் மாஸ்டிங் யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எக்கச்சக்க ஆடியோ புக்ஸ் இருக்கு குக்கே ஃபோம்ல அதுவும் தமிழ்ல புக்ஸ் வாங்கி படிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லனா குக்கே ஃபோம் யூஸ் பண்ணி புக்ஸ் டூ ஹவர்ஸ்ல ஈஸியா ஆடியோ ஃபார்மேட்ல கேட்கலாம் டூ ஹவர்ஸ் டைம் இல்ல பாண்டவர்களுக்கு குக்கே ஃபோம் பைட்ஸ் நியூ ஃபீச்சர் குக்கே ஃபோம்ல வந்திருக்கு இதுல டூ ஹவர்ஸ் கண்டென்ட் ஷார்ட் ஆஃப் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல கேட்கலாம் பாலாஜி பிப்டீன் இந்த கூப்பன் கூட யூஸ் பண்ணா பிப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் குக்கே ஃபோம் உடைய மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல கிடைக்கும் வெறும் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் தான் லைஃப் மாத்திர அத்தனை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு கிடைக்கிறது வேர்த்ல ஆப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு டூ டவுன்லோட் ரெண்டாவதா பிபிஏ பத்தலைட் பாரபின்ஸ் ஏபிஇஎஸ் இத பத்தி எல்லாம் பாத்துடலாம் ஷார்ட் ஆஃப் சொல்லணும்னா இந்த நாலுத்தை வச்சுதான் கார்பரேட் கம்பெனிஸ் அவங்க லாபத்துக்கு மக்களை பலவீனமா ஆக்குறாங்க ஒன்னு ஒன்னா நாலுத்து பத்தியும் சொல்றேன் இந்த ஏபிஇஎஸ் கெமிக்கல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சோப்பு அப்புறம் ஷாம்பு எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா நொர வருதுல அது இந்த ஏபிஇஎஸ் என்ற ஈஸ்ட்ரஜன் கெமிக்கல் அதுல ஆட் பண்றதுனால தான் லிட்டரலா நம்ம ஸ்கின் பாடி அண்ட் முடியல எல்லாம் ஈஸ்ட்ரஜனை போட்டு தேய்க்கிறோம் ஆர் ரப் பண்றோம் அண்ட் ஈஸ்ட்ரஜனை நம்ம ஸ்கின் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஆர் ஈஸ்ட்ரஜனுக்கு நம்ம ஸ்கின் உள்ள ஊடுருவி போறதுக்கான திராணி இருக்கு கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஏபிஇஎஸ் சோப்பு ஹேண்ட் வாஷ் ஷாம்பு எல்லாம் ஆட் பண்றதுக்கு ரீசன் நொர வந்து அத வாஷ் பண்ணாதான் அழுக்கு நல்லா பாடியில போதுன்ற பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ண இப்ப பிபிஏ பத்தலைட்ஸ் அண்ட் பாரபின்ஸ் இதுவும் ஒரு வகை ஈஸ்ட்ரஜன் தான் குழந்தைங்க பொம்மை பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் தினசரி நாம யூஸ் பண்ற காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பெர்ஃபியூம் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ்ல எல்லாம் இது இருக்கும் மோஸ்டா இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் ஸ்மெல்ல அவங்க ப்ராடக்ட்ல கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் ஆர்டிபிஷியல் ஸ்மெல்லுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிதான மக்கள் ஏ இது இந்த फ्लेவர் அது அந்த फ्लेவர்னு ஒரு காஸ்மெட்டிக்க வாங்குறாங்க பட் அது மாதிரி ஸ்மெல்ல கிரியேட் பண்ற ஈஸ்ட்ரஜெனிக் பொருட்களை ஸ்மெல் பண்றதே நம்ம பாடில ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகரிக்குமா ஈவன் இந்த புது கார் குள்ளலாம் உட்கார்ந்தீங்கனா ஒரு ஸ்மெல் வரும்ல பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஸ்மெல் அதுவும் இந்த பிபிஏ பத்தலைட்ஸ் அண்ட் பாரபின்ஸ்னால தான் அதெல்லாம் பயங்கர ஈஸ்ட்ரஜெனிக்கா அப்ப மூணாவதா தினசரி நாம சாப்பிடுற விஷயங்கள்ல எங்க எப்படி ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் கலக்கப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் 버거 இந்த ஃபுட் மாடர்ன் ஜெனரேஷன் மத்தியில பயங்கர ஃபேமஸ் ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 버거ல இருக்க பிரெட் பயங்கர ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்ட்டா ஆக்கணும்னு மோஸ்ட் 버거 கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஜோடியா கார்போமைட்ன்ற இந்த ஈஸ்ட்ரஜனை கலக்குறாங்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு சைடு நிலத்துல விளைய வைக்கிற மோஸ்ட் உணவு பொருட்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு மருந்துகளை போட்டு வளர்ப்பாங்கன்னு பர்டிகுலர்லி அட்ராசைன்ன்ற இந்த ஈஸ்ட்ரஜெனிக் கெமிக்கல் மோஸ்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ்ல இருக்குமா அதாவது இப்பலாம் நிலத்துல விளைய வைக்கப்படுற மோஸ்ட் உணவு பொருட்கள் ஈஸ்ட்ரஜெனிக் தானா ஆல்மோஸ்ட் அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ போட்டு வளர்க்கப்பட்ட கிராப்ஸ் சாப்பிடுறது புற்று நோயை கூட நமக்கு வர வைக்குமா அப்புறம் இன்னொரு சைடு மோஸ்ட் பீப்புளுக்கு நான்வெஜ் அதிகமா சாப்பிடுற பழக்கம் இருக்கும் தப்பு இல்ல பட் கடந்த இருபது வருஷத்துல இந்த நான்வெஜ் இண்டஸ்ட்ரின்றது பணத்துக்காக அவ்வளவு வணிக மயம் ஆகியாச்சு பிராக்டிகலா ஈஸ்ட்ரஜன் எப்படி பிராய்லர் கோழிகள் அண்ட் ஃபேக்டரியில வளர்க்கப்படுற ஆடுகள் அண்ட் மாடுகளுக்குள்ளலாம் வருதுனா பெருசா ஷார்ட் டைம்ல ஆடோ மாடோ கோழியோ வளரணும் இதுதான் கோழி இல்லையா அதை வளர்க்கிற ஆட்களுக்கு இதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா நாங்க ஹை புரோட்டீன் ஃபுட் போட்டு வளர்க்கறோம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கோழிகள் ஆடு மாடுகள்லாம் போடுற ஹை புரோட்டீன் ஃபுட்ல ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூஸ்ட் பொருள் வந்து சோயா பீன் மீல் கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் சோயா பீன் மீல் எதுக்கு ஈக்குவல்னா இருபதாயிரம் கப் சுண்டல்ல இருக்க ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல் இருக்கும் ஒரு கப் சோயா பீன் மீல்ல ஆபியஸா ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல் அதிகமா இருக்க பொருட்களை சாப்பிடுற ஒரு அனிமலோ ஹியூமனோ ஃபேட்டா மாறுவாங்க அதுவும் கொஞ்ச நாட்கள்ல அதுதான் இந்த நான்வெஜ் இண்டஸ்ட்ரியில நடக்குது இப்ப தெரியுதா எது மூலியமா நான்வெஜ் ஃபுட்டுக்கு தேவைப்படுற அனிமலை அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வளர்க்கறாங்கன்னு இப்ப அவ்வளவு ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் சாப்பிட்ட அனிமலை சாப்பிடுற நமக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் கண்டிப்பா அதிகரிக்கும் அண்ட் அந்த அனிமல் கொடுக்கிற பை ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் மில்க் அதாவது அவ்வளவு ஈஸ்ட்ரஜன் கண்டென்ட் சாப்பிட்ட கவ்வோடிய மில்க குடிக்கிறதும் நம்மள ஈஸ்ட்ரஜெனிக்கா ஆக்கும் அப்புறம் இந்த சோயா பீன் பத்தி சொல்லியிருந்தல்ல அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப
முடிச்சுக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>